ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിൽ ഇന്ത്യൻ ഇ കോമേഴ്സിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് എസ്പെഷ്യലി ഇന്ത്യൻ ഇ കോമേഴ്സ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗിൽ ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നോളം അപ്ഡേഷൻസും ചേഞ്ചസും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കാരണം ഇ കോമേഴ്സ് വളരെ ബൂമിംഗ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നോളം സിനാരിയോസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു അപ്ഡേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഒക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് ഒരു ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിലെ ഒരു ചേഞ്ചസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഉണ്ടായ ചേഞ്ചസ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ആപ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് സി ഒ ഡി ബേസ്ഡ് ആയിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ആപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലെന്ന് വേണം പറയാൻ കാരണം നേരത്തെ നമുക്കൊരു ഗ്ലോറോഡ് ഗ്ലോറോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഷോപ്പിഫൈ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്ലോറോഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ചലഞ്ച് വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലോറോഡ് വഴി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്ലോറോഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു കഴിഞ്ഞ വർഷം ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ മിഡോട് കൂടി അവർ ഷോപ്പിഫൈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് വെർഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിൻ്റെ റീസൺ ഗ്ലോറോഡിൻ്റെ ഇൻ്റർണൽ ടീമുമായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയ അപ്ഡേഷൻ അവർക്ക് ഹൈ ആർ പി ഓസ് വരുന്നുണ്ട് മീൻസ് അവരുടെ ഷിപ്പിംഗ് ആർ പി ഓസ് ഒരു സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുകളിൽ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഷിപ്പിംഗിൽ ഒരുപാട് ലോസ് വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഈ ഒരു ഷോപ്പിഫൈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് വെർഷൻ അവർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷനാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പിന്നെ ഗ്ലോറോഡിൻ്റെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്ന ഒരു ആപ്പായിരുന്നു റെപ്പോസോ പക്ഷേ പേഴ്സണലി എനിക്ക് റെപ്പോസോ എന്ന് വളരെ ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് മിക്കവരടുത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് റെപ്പോസോ യൂസ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയറിന് മുമ്പ് റെപ്പോസോ ഒരു പ്രൊമോഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് ഞാനൊരു ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അന്ന് നിന്നത് അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള കുറച്ച് പേരെടുത്ത് റെപ്പോസോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരൊന്ന് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അവർ റെപ്പോസോ വഴി ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത ഓർഡേഴ്സിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജും കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തെത്തിയത് ഫേക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർഡേഴ്സ് ഓർഡർ ചെയ്ത പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം അവിടെ എത്തിയത് ഈ ചീപ്പ് ക്ലോത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ക്രാപ്പ് ഐറ്റംസ് ആണ് എത്തിയത് അപ്പോൾ അത് ആ ചെയ്തവർക്കൊക്കെ വലിയ രീതിയിലൊരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചീത്ത അവർ കേട്ടു മാത്രമല്ല കസ്റ്റമേഴ്സിനൊക്കെ റിട്ടേൺ കംപ്ലീറ്റ് റീഫണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അതുമാത്രമല്ല റെപ്പോസോ ആ മിക്ക പ്രോഡക്ട്സും റിട്ടേൺ എടുക്കാനും തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസൊക്കെ ഒരുപാട് വന്നു കാരണം കാരണം അവർ ആഡ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങ് റീഫണ്ട് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ ലോസൊക്കെ വന്നു മാത്രമല്ല റെപ്പോസോ ടീമുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അതിന് കൊടുത്തില്ല അപ്പോൾ അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ വയ്ക്കാം പക്ഷേ അത് അവർ എന്താ പറയുക ഒരു എത്തിക്സ് ഇല്ലാത്ത ഒരു കമ്പനി ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു നമ്പേഴ്സ് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി അവർക്ക് ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും അവർ കൊടുക്കുന്നില്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് കാണിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു അവർ അന്ന് ബിഹേവ് ചെയ്തത് ഒരു ഒരു എത്തിക്സും അവർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവരുടെ ബിഹേവിയർ എന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിക്കവരടുത്തും പറയുന്ന റിപ്പോസോ യൂസ് ചെയ്യില്ലെന്നാണ് ഇനി അഥവാ റിപ്പോസോ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ആയാൽ പോലും റെപ്പോസോയിലുള്ള ഈ പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെ പ്രൈസസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു അത് ആമസോൺ പ്രോഡക്ട്സുമായിട്ട് ആമസോണിൻ്റെ പ്രൈസുമായിട്ടൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ റേറ്റ്സ് ആണ് റിപ്പോസോയിലുള്ളത്
അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ പോളിസി വയലേറ്റ് ചെയ്യില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ചില ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് ബി പെട്ടെന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിന് മെയിൻ ആയിട്ടൊരു റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റഡ് വീഡിയോസ് ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ഇതൊരു ഈ ഒരു കാര്യം എൻ്റെ മെൻറ്റേഴ്സിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ കേട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് ഒരുപാട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോൾ കോറയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽസ് ജനറേഷൻ ആഡ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫേസ്ബുക്കിനറിയാം ഏത് യൂസേഴ്സ് ആണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് അപ്പോൾ അതൊരു ടു വീക്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഈ പ്രോഡക്ട്സ് വാങ്ങിച്ച യൂസേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു സർവേ ഫോം അവരെ ഫീഡിൽ കാണിക്കും എന്നിട്ട് ആ സർവേയിൽ അവർ ചോദിക്കും ഈ ഒരു പേജിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയാൻ പറയും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആ ഒരു യൂസേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് റേറ്റിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റമർ സർവീസ് എക്സ്പീരിയൻസ് പിന്നീട് ഷിപ്പിംഗ് ടൈംസ് അതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ആ നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബൈയിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ അതിൽ ആ യൂസേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഈ ആഡ് ചെയ്ത പേജിനും ആഡ് അക്കൗണ്ടിനും അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരുപാട് യൂസേഴ്സ് അത് നെഗറ്റീവ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റിനെയും ആ ഒരു ആഡ് ക്രിയേറ്റീവ് വീഡിയോസിനെയും വരെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ വെച്ചാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ആ ബ്ലോക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബ്ലോക്ക്സ് ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റാൻഡമായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ബ്ലോക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇനി അടുത്ത് വന്ന ഒരു ചേഞ്ചസ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ മാർക്കറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് പാൻഡമിക്കിന് ശേഷം ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിന് ശേഷം ഈ മേക്ക് മണി ഓൺലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപാട് ഫ്ലർഷ് ആവാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലർഷ് ആയ ഒരു ടൈം ആണ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ മിക്കവരും അതിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം ഇപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സപ്ലൈയിൽ ഇരിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ട് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് ക്യാഷ് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ മിക്ക അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന മിക്കവരും അവർ പോകുന്ന ഒരേ റൂട്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അവർ എഫ് ബി ആഡ്സ് ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതിനെ അതേപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് അതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഈ റിപ്പോസോ പോലത്തെയുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവർ ഒരിക്കലും ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസോ ഒന്നും തിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അവർ തിങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം അവരെ പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പേഴ്സ് അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒന്നത്തെ കാര്യം ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ആയി ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്ത് പത്ത് പേര് വേറെ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ എഫ് ബി ആഡ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും മാത്രമല്ല ഈ ഈ റിപ്പോസോ പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു മേ ബി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അവർ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ബാക്കിയൊക്കെ റാൻഡമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടു തൗസൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് മാർക്കറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് മീൻസ് ഇപ്പം ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് സെയിൽ സെയിൽസ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ
കസ്റ്റമറിന്റെ ഒരു ബൈയിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല ഓൺലൈൻ ബൈയിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് അല്ല ഇന്നത്തെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഇന്നത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ കാരണം ഇപ്പൊ പുതിയ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഈ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അവര് ഇപ്പോ മണി മേക്കിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പേഴ്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല കറക്റ്റ് സമയം റീഫണ്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ചില കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായ കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒന്നും ഒരിക്കലും അതേപോലത്തെ ഒരു സൈറ്റിൽ നിന്ന് പിന്നെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവാണ് ഒരു നോൺ ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ചിലപ്പോൾ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ട്രെൻഡ് ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ക്വാളിറ്റി ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് ബൈ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഡയറക്ട് ടു കസ്റ്റമർ ഇ കോമേഴ്സ് ബ്രാൻഡ്സ് ഇന്ത്യയില് വലിയ രീതി ബൂം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടുവിലെ ഒരു ഒരു റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ബില്യൺ പ്ലസ് സെയിൽസ് ഈ ഡയറക്ട് ടു കസ്റ്റമർ ബ്രാൻഡ്സ് ഇന്ത്യയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ രീതിയിൽ ഒരു ബൂമ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല ഓരോ വർഷവും ഒരു തേർട്ടി ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ വലിയ രീതിയിൽ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡ്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡ്സുകൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് മാത്രമല്ല നല്ല ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നല്ല ലാൻഡിങ് പേജസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവർ കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ കസ്റ്റമേഴ്സിന് തന്നെ ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോട്ട് ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടൊരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് വെബ്സൈറ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന ടേംസ് ഒക്കെ ഇന്ന് വളരെ പോപ്പുലർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊരു റീസെല്ലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസിലൊക്കെ കയറി ഒന്ന് അവർക്കൊന്ന് പ്രൈസ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഇന്നത്തെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെല്ലാം അതിൻ്റെ ഒരു നോളജ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഈ ഒരു റാൻഡം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ എത്തിയ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഈ ഒരു ആഡൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അവർ വാങ്ങാതിരിക്കാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് കൂടുതലും നോക്കുന്ന ഒരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് മാത്രമല്ല ഒരു ബ്രാൻഡഡ് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനാണ് അവർ കൂടുതലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ നല്ലൊരു സർവീസും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എക്സാക്റ്റ് വർത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ അവർക്ക് ഒരു റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ റീഫണ്ടോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് അവരുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റോർ ആണ് അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളുടെ ബിസിനസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്ന് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വാഷ് ഔട്ട് ആയി പോകും കാരണം കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ട്രെൻഡ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സും മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിങ്ങിൻ്റെ സിനാരിയോ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ നിങ്ങൾ സ്റ്റാ ഇതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ ഞാനൊരു അനലൈസ് ചെയ്ത ഒരു രീതിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് ചിലപ്പോൾ മിക്കവർക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടാവാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഒപ്പീനിയൻസ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാം പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു
പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒരു സാമ്പിളൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കി അതിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലോട്ട് പോകാൻ അങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് സപ്ലയർ സപ്ലയർ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ചെയ്യുക അതൊരു ലേണിംഗ് ഫേസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു മാക്സിമം ഒരു ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഓർഡർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് വരെ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് വരെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് അക്യുറാവും കുറച്ചുകൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു സ്റ്റോർ റണ് ചെയ്യുക ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് റണ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പിടികിട്ടും അപ്പോൾ മാത്രമല്ല ഈ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പുതിയൊരു സ്റ്റോറിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് വരെ എത്തിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എഫ് എഫ് ബി ആഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വലിയ രീതിയിൽ സ്കെയിൽ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും മാത്രമല്ല ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം കസ്റ്റമേഴ്സുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നല്ലൊരു വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് കോഴ്സ് കോഴ്സിൽ പോയി പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഐഡിയയാണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഒരു ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് നിങ്ങൾ എടുത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നിങ്ങൾ കിട്ടുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് പിന്നെ നിങ്ങളെ ഈ ഇ കോമേഴ്സ് ബിസിനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ഈ ഒരു സ്റ്റോർ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അടുത്ത് ഒരു നിഷ് ബ്രാൻഡായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്കൊരു നിഷ് സ്റ്റോർ ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം അപ്പോൾ ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന മൈൻഡ് സെറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മിഷനെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓഡിയൻസിനെ നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ ഓഡിയൻസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം ആ ബ്രാൻഡിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് എൻ്റെ മാനുഫാക്ചേഴ്സിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അതിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്രാൻഡിലോട്ട് നിങ്ങൾ എത്തുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം മീൻസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു ഒരു മാനുഫാക്ചറിനെ കണ്ടെത്തി അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ചെയ്ത് അതിന് നല്ല ബ്രാൻഡ് പാക്കിംഗ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു നമ്മളെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് അയച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് നിങ്ങൾ മാറണം എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു നല്ലൊരു ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു ടാർഗറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഒരു വൺ ഇയർ ടാർഗറ്റ് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം വൺ ഇയർ ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് നമുക്കൊരു ലോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആ ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോറിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സെവൻ പ്ലസ് ഫിഗർ റവന്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ ഇയർ കൊണ്ട് ഒരു വൺ സിയാണ്ട് റവന്യൂ എങ്കിലും നമ്മൾ ആ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിൽ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് ബിൽഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഒരു നിഷ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്ട്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈവെൻച്വലി ഒരു ഇപ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറേ സ്ട്രക്സുകൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷ
ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് അടുപ്പിച്ച് ഒരു പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് രീതിയിൽ പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം ഈ പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലോത്തിംഗ് സ്റ്റോർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരു ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ക്ലോത്തിംഗ് സ്റ്റോർ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ക്ലോത്തിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മർച്ചൻറ്റൈസ് സ്റ്റോർ ഒക്കെ ബിൽഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ തിങ്ക് ചെയ്യണവർക്ക് ഒരു ഈ പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ വലുതും ചെറുതുമായിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സപ്ലൈസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ തന്നെ ഒരുപാട് സപ്ലൈസിനെ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു സപ്ലൈറിനെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സപ്ലൈറിൻ്റെ ഒരു നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ ഒരു ഓർഡർ കൊടുക്കുക അപ്പോ ഓർഡർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെ പ്രിന്റ് ക്വാളിറ്റി അവരുടെ ക്ലോത്ത് ക്വാളിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ടൈപ്പ് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഇപ്പോൾ അവർ ഓക്കെ ആണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ള ഓർഡേഴ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് സ്റ്റോർ ബിൽഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് സ്റ്റോറിൽ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നോർമൽ പ്രോഡക്ട്സ് പോലെ ആയിരിക്കത്തില്ല ചിലപ്പോൾ ക്ലോത്തിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് ക്ലോത്തിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈസ് വേരിയൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഡിസൈൻസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരു അറ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പോകുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഓർഡേഴ്സ് ഒക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാക്ട്ലി ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്ലോത്തിംഗ് സ്റ്റോർ റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് ക്ലോത്തിംഗ് സ്റ്റോറിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ ആ സെയിം സ്റ്റോർ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്കത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോറിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലത്തെ സെയിം ടാർഗറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബ്രാൻഡഡ് സ്റ്റോറിൽ വയ്ക്കാം ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് റോയൽ കസ്റ്റമേഴ്സും ഒരു സെവൻ പ്ലസ് ഫിഗേഴ്സ് റവന്യൂ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ സി ആർ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു വൺ സി ആർ റവന്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ടാർഗറ്റിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു വൺ ഇയർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡൽ പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇനി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇ കോമേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല സർവീസോട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഈ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അതിനെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഒരു നല്ലൊരു സർവീസും കൊടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ അത് ഡ്രോപ്പ് ആവാനുള്ള നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് എടുത്താൽ തന്നെ കാരണം ഈ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോലത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപോലെ കുറച്ചുകൂടെ അവർ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫിൽട്ടറിംഗ് അവർ ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഏ അൽഗോഡിതം ഒക്കെ വന്നാലും അവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു ഫിൽട്ടറിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി അഡ്വെർടൈസേഴ്സ് മാത്രമേ അവർക്ക് അതിനകത്ത് ആഡ്സ് ചെയ്യാവൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് മിക്കവാറും ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വർഷത്തിനകത്ത് തന്നെ ഒരു അഡ്വർടൈസ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക എല്ലാവരും അവരുടെ ബിസിനസ് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് മാറാനൊക്കെ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ അവർ ഒരു ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്വാളിറ്റി അഡ്വർടൈസേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു ലോ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ